benvenuti, bentornati e ben ritrovati in questo nuovissimo video YouTube che tra l'altro sarà anche molto rapido perché non sarà un video lungo eh, è la vigilia di Natale ed è eh, mezzanotte e 40 io tra l'altro oggi non sono neanche stata bene fisicamente quindi lasciamo stare ho questa box e questa cesta ma ne parliamo dopo adesso invece chiudiamo il bagagliaio e andiamo via allora un po' brutta vabbè allora vi spiego rapidamente sì, guardate, no, non guardate le mie condizioni perché sono veramente lasciamo stare allora volevo un attimo spiegarvi due cose però non lo volevo fare a casa perché insomma per un insieme di motivi e guardate che belle le mie unghiette natalizie che cosa sto facendo adesso in giro per il mondo a mezzanotte 45 la sera della vigilia di Natale? In poche parole eh, c'è la mia amica, quella che vi avevo detto anche negli scorsi video, eh, adesso si è trasformata in un angelo dal 2019 e io la sera di Natale a vigilia, ehm, quando me la sento, l'anno scorso me la sono sentita, l'anno prima me la sono sentita, quest'anno me la sono sentita in generale faccio delle sorprese quindi, allora, la cesta è per dove lavoro e ho fatto una cosa carina ehm, per il posto dove lavoro e anche per le persone no, che riguardano un po' lì perché sono sempre molto carini, molto gentili con me e quindi insomma ho voluto fare un pensierino e eh, invece per questa cosa qui sarà appunto la prima volta perché non l'ho mai fatto, quindi non so come potrebbero reagire, non so se farà piacere oppure no, però io insomma ho cercato di fare del mio meglio. Mentre per la famiglia invece della mia amica sono tra virgolette abituate a questa cosa, nel senso che conoscono. Però questa parte diciamo creativa, questa parte un po' che vado in giro la notte a fare le sorprese, non l'ho mai portata qua su YouTube. E quindi volevo approfittare di questo video per farvi vedere anche questo, tra virgolette, mio lato. Però adesso sono qui in ufficio di mio papà perché ho fatto ovviamente dei regali anche a mio papà, a mia mamma, a mio fratello, a mia nonna, a mio zio, le mie amiche e tutto. Ma ehm, voglio fare anche un regalo a mio papà quando verrà qui in ufficio dove lavora perché è una cosa che è diversa dai regali questa e quindi adesso gliela andiamo a mettere insieme. Allora, questo è il pensierino con due cuoricini perché... Io gli, cioè questa è proprio la mia parte, non lo so come spiegare, è una parte romantica, eh, amorosa, creativa, non lo so, vabbè. E questa è la sua scrivania dove mh, penso, non lo so, il 26, il 27 verrà a lavorare e lo troverà qui. Infatti questa, questo fiorellino qua glielo metto sempre io qui. Perché ci sono due cuoricini? Perché eh, rappresentano i nostri cuori e dentro ci sono delle fotografie di un posto in Sardegna dove andiamo in vacanza solo che purtroppo dato che la nonna non sta bene non possiamo andare in Sardegna e quindi le ho fatte vedere eh, natalizie, la Sardegna natalizia decorata ed è un posto del nostro cuore perché ci andiamo tutte le estati e abbiamo la casetta lì e non poterci andare per questioni di salute appunto della sua mamma, della mia nonna, è straziante. Quindi spero che con questo gli si ricarichi un pochino il cuore, perché questo posto non è un posto di vacanza, è proprio dove noi abbiamo il cuore. Eh, se qualcuno volesse sapere, è, è comunque Castel Sardo, vicino a, a Sassari, Porto Torres, Nord Sardegna, ed è veramente boh, un pezzo di cuore. Comunque adesso gli scrivo anche un bigliettino a mano e poi andiamo di là. Ah, lo abbiamo sistemato eh, non so se mi sono riuscita a spiegare o vi ho fatto capire però sostanzialmente è il posto dove andiamo in vacanza che non è soltanto un posto dove andiamo in vacanza è proprio c'è cuore io non lo so spiegare a parole è proprio una terapia è una terapia noi conosciamo tutte le persone lì del posto andiamo sempre con la nave io sono andata con l'aereo con il mio ex due anni fa eh, cioè è proprio non lo so spiegare a parole, è magico quel posto, la gente, conosciamo i ristoratori e per me e mio papà piangiamo ogni volta che ci pensiamo. Poi lui pensate è un istruttore di nuoto, quindi figuratevi se cioè, l'acqua, il mare è la sua vita. Vabbè, adesso invece vi faccio vedere, giusto per farvi dare un'occhiata perché poi le andiamo a portare e consegnare, le cestine per dove lavoro e per la famiglia della mia amica Giulietta. E io se avessi avuto più tempo, ma vi dico, le ho incartate tutte adesso alle 11 e mezza perché non ho mai avuto tempo neanche con la scuola e con il lavoro, ma <ride> con YouTube, ma ehm, ehm, 
avrei messo anche petali, avrei messo mille altre cose, ma non ho fatto in tempo. Ma spero comunque che vi potranno piacere. È per uh, dove lavoro. Adesso non è sistemata bene, la sistemerò prima di scendere dalla macchina perché... Um, se no poi mi si scombusa eccetera comunque secondo me è stata carina ho fatto questa cestina è il primo, primo anno che faccio a loro quindi non lo so se potrà piacere io ci ho messo veramente il cuore quindi spero di sì e dentro ho messo allora per le persone che tra virgolette sento di meno tipo così ho messo Salvatore queste bustine con il cuoricino e, o tipo Monica ho messo due cuoricini così e poi ho messo questo cuore in tessuto, io voglio tantissimo bene a Nina. E qua, aiuto, zeffiro con il cuore, ci sono delle bustine più piccoline. Mentre invece i regalini concreti, tipo così, sono per appunto quelli con cui ho più a che fare. Vado nei dettagli, qua c'è un altro pensierino un altro pensierino e c'è tutta la busta con queste bustine vedete solo che adesso non ho tempo di sistemarle ma appena arrivo sistemo e ho messo tutte delle cose carine e lo porterò ho chiesto il permesso non tipo a chi è, diciamo è il mio referente di lavoro ma a parenti se potevo sgattaiolare la notte della vigilia per fare la sorpresa mi ha detto di sì però le persone per cui sono queste cose non lo sanno quindi la mattina del 25 eh, si sveglieranno e troveranno la mia sorpresa sempre se capiranno che sono stata io e non se lo aspettano vi giuro minimamente mentre invece questa box è per la famiglia della mia amica e mm, ho messo sotto una sacchettina di babbo natale e ho fatto i pensierini vi voglio tantissimo bene non so se vedranno questo video non credo però vi voglio un'infinità assurda di bene e ho messo dei pensierini Pensierino. Ho fatto anche le nonne della mia amica perché care, care sono degli amori e ho messo una rita, non una moretta, ho fatto un pensierino e poi anche qua ho fatto sempre le bustine che ho messo tipo dei, biglie, dei bigliettini, dei cioccolatini, Matteo e l'ho fatta tutta carina così e anche questa una volta che arrivo dopo eh, la sistemo tutta bene perché ovviamente adesso è un attimo scombussolata anche quella, le devo sistemare però non rende tanto dal video ma vi giuro che dal vivo sono ancora più belle, poi queste le sistemo tipo che fuoriescono così e quindi che si vede che è bella ricca folta, ma queste cose fanno impazzire. Adesso andiamo in macchina e andiamo, adesso sono nell'ufficio di mio papà, ci spostiamo e andiamo, fatalità, sono pure vicine, andiamo prima a consegnare questa e la poserò tipo, penso, vicino alla porta, non lo so, anche lì sgattaiolerò, ma ho chiesto il permesso ovviamente e troveranno la sorpresa domani mattina, penso che un pochino se lo aspettino, ma va bene così, e invece questa è completamente una sorpresa, quindi sono un po' in ansia per questa, però andiamo. interrotta, stavo dicendo, ho sempre un po' paura perché comunque, eh, non lo so scatta l'allarme, cose strane non lo so, adesso metto un attimo le quattro frecce perché io penso pure al fatto che magari potrebbero tipo eh, sentire il rumore del motore quindi mi metto distante, però raga vi giuro la vigilia di Natale non so la gente cosa fa in giro cioè è luna di notte e c'è un po' di gente vabbè, allora adesso sistemo un attimo la scatola, la porto la consegno, faccio pianissimo e domani in teoria se si svegliano dovrebbero trovare tutto e aprire tutto ho messo i nomi, tutto quindi sapranno già e più bigliettini, cioccolatini eh, cose speciali per il cuore tutte cose carine, modalità nina comunque adesso vi saluto, vado perché sono già in ansia, la consegno e poi andiamo nella seconda parte che lì ho ancora più paura però dai sono forte questa è una cosa bella quindi non bisogna mai tipo vergognarsi avere paura di cose bel, belle ma solo del male nel mondo quindi andiamo missione compiuta ho fatto la prima ma perché sono così soffocata male vabbè missione compiuta e ho fatto piano piano l'ho messa tipo laterale alla porta così non si vede tipo subito però uno deve cercare però poi trova la sorpresina Step 1 fatto, adesso andiamo allo step 2 che è un po' più difficile, è la prima volta che lo faccio, quindi qui conosco, tipo so, sono abituati, insomma, sanno che faccio sempre sorprese, anche se è sempre secondo me una magia trovarsi una bellissima box il mattino di Natale, e invece la cesta speciale è tutta una sorpresa, quindi adesso andiamo. Vi 
azzurro era pieno di fiori allora sono riuscita spero di non aver svegliato nessuno ma ho visto che tutto si è chiuso il cancello si è chiuso è andato tutto bene però raga adesso ho capito perché c'è tutta sta gente in giro praticamente in piazza stavano facendo festa era pieno di ragazzi della mia età e ovviamente io non ho mai nessuno con cui andare e non sono sola quindi sdoganiamo sto mito raga eh, tantissima gente sta da sola, passa del tempo da sola non ha amici, non ha le amicizie giuste, comunque prima box finita seconda box finita adesso vado a casa e vado a nanna anch'io perché sennò il mio babbo Natale non passa e direi che ci diamo appuntamento a domani perché per oggi diciamo che concludo Buon Natale! La differenza tra le mie orme e quelle della Lilla. <ride> cioè, sì, sono qua. Queste sono le orme della Lilla. <ride> C'è cioè, la differenza. Cioè, queste sono le orme della Lilla. Mi dai la zampa? Bravissima! Qui. Allora, è il giorno dopo, infatti sono ancora acconciata natalizia. È il giorno dopo, è Natale, cioè oggi è la giornata di Natale, ma mi sa che questo video ve lo caricherò, eh, ve lo caricherò il 26, perché oggi mi sa che non faccio in tempo. E ho fatto tutte le sorpresine, ma ne parliamo a casa e il mio regalo di Natale è venire qua al mare, <ride> oltre a miliardi di altre cose, ma... E pensate che quando torno a casa... Devo ancora aprire altri regali. Che bello! Poi c'è anche la Lilla con me. Però non starò ancora qui tanto. Comunque, se qualcuno è della zona, sono a Bibione. Eh, ho fatto un'ora e un quarto, un'ora e mezza di macchina per venire qua. Adesso mi godo il tramonto. Il sole è quasi sceso del tutto. E poi torno a casa perché sennò c'è nebbia, fa freddo e le chiacchiere le facciamo dopo. Con calma. Comunque questa mattina a messa un signore mi ha detto che era una bambolina e mi ha detto ma come ti chiami? Bella bambolina. Ah! <ride> Dai, arrivo a casa che poi vi devo raccontare un po' di cose della giornata di oggi, ma questo video voi lo vedrete il 26, cioè per me domani, e per voi invece vedrete la giornata del 20, fine 24 e 25, quindi ieri e l'altro ieri per voi. Mi piace questo make up? È un po' sfumato perché ce l'ho da stamattina, però molto bello.